em Várzea Grande. Dois bandidos são presos com drogas e aparelhos de rádio que monitoravam passos da polícia. Todos os detalhes da prisão nós temos com José Porto. Conta, Porto. O grupo de operações do 4 Batalhão já estava monitorando uma denúncia da polícia que partiu da região de fronteira, onde o menor estava preso com o veículo que estava tentando levar para a fronteira aí com a Bolívia, possivelmente. E a partir das informações que os policiais obtiveram, inclusive com o apoio do GEFRON, que é o Grupo Especial de Fronteira, eles foram até o endereço em Vaza Grande e conseguiram encontrar o material que já estava na denúncia para a polícia. Na casa, no Jardim Glória, onde acabaram conduzidos aí dois suspeitos de participação nessa história toda, que é o Eric Leiton de Campos Alves, tem 28 anos, e também esse rapaz de 18 anos aí, que é o Tiago Oliveira Soares. A polícia encontrou quatro rádios HTs aí, rádio transmissores, é, inclusive na frequência do quarto batalhão. Eles monitoravam os passos da polícia em Vaza Grande, além de uma central de codificação para ter acesso aí às frequências da polícia. Tinha até um pé de maconha, drogas e vários outros objetos, além de baterias de gel que eles utilizavam em uma espécie de fonte para carregar tanto o rádio quanto outros equipamentos que eles utilizariam aí nessa quadrilha. O grupo de operação empenhou nisso aí, quando foi atacado o Giovanni, que é um do, 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 do que foi detido lá. Nisso pegou todos os aparelhagens de, de, de comunicação, inclusive até dificulta as guarnições, quanto a deslocamento, um roubo andamento, tudo mais, tem como eles esquivar e fugir das guarnições. Onde que isso aí dificulta a gente localizar eles e, e deter os mesmo aí. As imagens do Baco Xavier e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cadeia Neles.